Opera jest takim gatunkiem pośrednim między teatrem a, a gatunkami muzycznymi. No, problem z tą operą dzisiaj jest taki, że trudno znaleźć jakiś sposób na przekazanie treści, przekazanie historii, czy też jakichś wewnętrznych problemów, tematów za pomocą śpiewania. Ja też szukałem swoich różnych sposobów na przekazywanie tekstu, treści za pomocą muzyki, za pomocą śpiewu. I tutaj nawiążę do tego problemu kompozytorskiego, który miał Lutosławski, który też opery nigdy nie napisał, bo uważał, że jest to sytuacja bardzo sztuczna, nienaturalna, że ktoś nagle wychodzi na scenę i zaczyna śpiewać o czymś. W końcu natknąłem się na Ptaśka, który gdzieś, którego pamiętałem jeszcze z dzieciństwa. Pamiętam film, trochę pamiętam książkę. No i stwierdziłem, że Ptasiek jest idealnym na to pomysłem z dwóch powodów. Po pierwsze mamy bardzo silne odniesienie do śpiewu pta, ptaków, a po drugie wchodzimy jakby w wewnętrzny świat bohatera, który jest w zamkniętym zakładzie dla obłąkanych i ten użycie śpiewu może też uzasadniać jego stan obłąkania. Ptasiek wydaje się, że zachowuje się jak ptak. W jego wewnętrznym świecie odbywa się zupełnie inna historia i ta historia jest właśnie podawana poprzez śpiew. Właściwie Ptasiek powstawał takimi dwoma torami. Pierwszym torem było, była współpraca z reżyserem i librecistą Waldemarem Raźniakiem, gdzie sobie omawialiśmy konstrukcję całego spektaklu, w sensie przebiegu czasowego i tematów, jakie będziemy poruszać. Natomiast z Marcinem Chlandą pracowaliśmy trochę oddzielnie, myśląc bardziej o tym, jaki ma być świat, ten świat wyobrażony ptaśka, jakie tam mają być kolory, jakie mają być motywy wizualne. Jeśli chodzi o partię wokalną, jest ona bardzo trudna na pewno, bo wymaga od kontratenora ciągłych zmian rejestrów. Konwertonorzy zwykle są przyzwyczajeni do tego wysokiego rejestru, a tutaj trzeba zmieniać co, co w bardzo szybkim tempie. Mało tego, są dwa mikrofony, do których ten kontratenor rozśpiewa. Jeden jest przetwarzany w sposób bardziej klasyczny, drugi bardziej ingerujący w ten śpiew i ten wokalista musi cały czas jakby przemieszczać się pomiędzy jednym mikrofonem a drugim, więc między rejestrami, między mikrofonami, a do tego jeszcze czasem musi szeptać zamiast śpiewać. Więc myślę, że jest to partia wymagająca wirtuozerii. Używamy sześciu instrumentów i traktujemy muzyków jako inne ptaki zamknięte w klatce. Oni będą się też przemieszczać w trakcie spektaklu. W ogóle scenę wyobrażamy sobie jako jedno wielkie awiarium, gdzie te ptaki, niektóre śpiewają, niektóre mówią, niektóre grają na instrumentach. Oprócz takiego nietypowego kwartetu smyczkowego, czyli skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, używamy różnych fletów poprzecznych, w tym bardzo rzadkiego fletu kontrabasowego, który wydaje się, że do tej technologii transponowania śpiewu ptaków bardzo pasuje, że możemy właściwie posługiwać się dźwiękami fletów, fletu piccolo, czyli bardzo wysokimi, a za chwilę przechodzimy do, przeskalowujemy, można by powiedzieć, te dźwięki do fletu kontrabasowego. No i e, ostatnim instrumentem jest puzon tenorowo-basowy. Pomysł na Puzon powstał bezpośrednio 
z powieści się wziął, dlatego że Ptasiek, jak opisuje śpiew godowy kanarka, którego, który był jego pierwszym kanarkiem, to porównuje go do jakiegoś cichego, spokojnego grania na puzonie.